வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்னதாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் ஜெயலலிதா மரணத்திற்கு காரணம் திமுக தான் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு டிசம்பர் மாதத்திற்குள் உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிந்து அனைவரும் பொறுப்பேற்பார்கள் என உறுதி வாக்காளர்களுக்கு பணப்பட்டுவாடா செய்த திமுகவை சேர்ந்த ஐந்து பேர் பொதுமக்களால் சிறைப்பிடிப்பு நாங்குநேரியில் கட்டுக்கட்டாக இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை விசாரணை ப சிதம்பரத்தை ஏழு நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி அக்டோபர் இருபத்தி நான்காம் தேதி மீண்டும் ஆஜர்படுத்த வேண்டும் என சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவு இந்திய மீனவர்களை மீட்க முயன்ற எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர் சுட்டுக்கொலை வங்கதேச படையினர் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதில் ராணுவ வீரர் ஒருவர் படுகாயம் தமிழகத்தில் சென்னை காஞ்சிபுரம் உட்பட பதினான்கு மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு மாலத்தீவு மற்றும் கேரள கடலோர பகுதிக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கை இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் நாங்குநேரி சட்டசபை தொகுதியில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் விநியோகம் செய்ய முயன்றதாக ஐந்து திமுகவினர் பிடிப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள விக்ரவாண்டி மற்றும் நாங்குநேரி சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் வருகின்ற இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நடைபெறுகிறது வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி தேர்தல் பிரச்சாரம் நிறைவு பெறுகிறது இதனைத் தொடர்ந்து நாங்குநேரி தொகுதியில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ரூபி மனோகரனுக்கு ஆதரவாகவும் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் அதிமுக வேட்பாளர் ரெட்டியார்பட்டி நாராயணனுக்கு ஆதரவாகும் தொகுதி முழுவதும் தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றன இந்த நிலையில் மூலக்கரைப்பட்டி அருகே அம்பலம் என்னும் பகுதியில் உள்ள டாஸ்மாக் கடை பின்புறத்தில் ஒரு வீட்டில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுக்க இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் கட்டுக்கட்டாக பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்ததை அறிந்த அப்பகுதி மக்கள் அந்த வீட்டை சுற்றி வளைத்து உடனடியாக மூலைக்கரைப்பட்டி போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து பறக்கும் படையினருடன் விரைந்து சென்ற போலீசார் வீட்டில் இருந்த இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுக்கட்டுகள் மற்றும் இரண்டு கார்களையும் பறிமுதல் செய்து வீட்டில் பதுங்கியிருந்த ஐந்து திமுகவினரையும் பிடித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா வழக்கில் ப சிதம்பரத்தை அமலாக்கத்துறை ஏழு நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி வழங்கி டெல்லி சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி திகாசிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள ப சிதம்பரம் நீதிமன்ற காவல் முடிந்ததை அடுத்து சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் இன்று ஆஜர்படுத்தப்பட்டார் அப்போது அமலாக்கத்துறை சார்பில் ப சிதம்பரத்தை பதினான்கு நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க கோரி மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது ஆதாரங்கள் ஆவணங்கள் அடிப்படையில் ப சிதம்பரத்திடம் வாக்குமூலம் பெற வேண்டியிருப்பதால் அவரை பதினான்கு நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என அமலாக்கத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது அப்போது நீதிமன்ற காவலில் இருந்த போதே ப சிதம்பரத்தை ஏன் அமலாக்கத்துறை விசாரிக்கவில்லை என கேள்வி எழுப்பிய வழக்கறிஞர் கபில் சிபில் ப சிதம்பரம் மீதான வழக்கில் எந்த ஆதாரமும் இல்லை எனவும் வாதிட்டார் மேலும் அமலாக்கத்துறை காவலுக்கு அனுப்பினால் குளிரூட்டப்பட்ட அறை வீட்டு உணவு மேற்கத்திய கழிவறை வசதி குடும்பத்தினரை கூடுதல் நேரம் சந்திக்க அனுமதிக்க கோரியும் ப சிதம்பரம் தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து பதினைந்து நிமிடங்கள் வரை ஆலோசனை மேற்கொண்ட சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் ப சிதம்பரத்தை அமலாக்கப் பிரிவு ஏழு நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது இதனையடுத்து அக்டோபர் இருபத்தி நான்காம் தேதி வரை அமலாக்கத்துறை காவலில் ப சிதம்பரத்திடம் விசாரணை நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சென்னை மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் பெய்த கனமழையின் காரணமாக சாலைகளில் பல இடங்களில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது இதனால் பொதுமக்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகி உள்ளனர் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில் சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளான மாதவரம் மணலி கொளத்தூர் புழல் செங்குன்றம் சோழவரம் ஆகிய பகுதிகளில் அதிகாலை முதல் பலத்த மழை பெய்து வருகின்றது இதனால் தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கியதால் வாகன ஓட்டிகள் பெரும் அவதிக்குள்ளாக்கின குறிப்பாக செங்குன்றம் பகுதியில் பெய்த பலத்த மழையால் கால்வாய்களில் அடைப்பு ஏற்பட்டு மழைநீருடன் கழிவுநீர் கலந்து தேங்கியுள்ளதால் அங்கு துர்நாற்றம் வீசுகிறது இதேபோல் தாம்பரம் சிட்லப்பாக்கம் பிரதான சாலையில் குளம்போல் தேங்கி கிடக்கும் மழைநீரால் சாலை கடக்க முடியாமல் பொதுமக்கள் மிகவும் அவதியுற்று வருகின்றன சாலையில் அமைக்கப்பட்ட கால்வாய்களில் இருக்கும் குப்பைகள் மற்றும் அடைப்புகளை சரி செய்யாததே இதற்கு காரணம் என இப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் 
மேலும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் அவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் அப்போது பேசிய அவர் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாகவும் தென்கிழக்கு அரபிக்கடலில் காற்றுத்த தாழ்வு பகுதி நிலவுவதாலும் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக கூறினார் சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் கடலூர் தஞ்சை நாகை திருவாரூர் உள்ளிட்ட அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக கூறிய அவர் மாலத்தீவு லட்சத்தீவு கேரள கடல் பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்தார் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பெரும்பாலான இடங்களில் மிதமான மழையும் கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் அதிகபட்ச மழையாக தூத்துக்குடி மாவட்டம் எட்டயபுரத்தில் பதினான்கு சென்டிமீட்டர் கன்னியாகுமரி கொடைக்கானலில் பதிமூன்று சென்டிமீட்டர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கடலாடியில் பனிரெண்டு சென்டிமீட்டர் திருவாரூர் ஒன்பது சென்டிமீட்டர் மகாபலிபுரத்தில் ஏழு சென்டிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை நேற்று விடுக்கப்பட்ட குமரி கடலுக்கான மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை விலக்கிக் கொள்ளப்படுகிறது தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியிருப்பதன் காரணமாக மாலத்தீவு லட்சத்தீவு அதனை ஒட்டிய கேரள கடற்கரை பகுதிக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் புதிய தலைமை நீதிபதியாக ஏ பி சாஹி பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளார் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக இருந்த தஹில் ரமானி மேகாலயா தலைமை நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டதை அடுத்து அதனை ஏற்காமல் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார் இதனையடுத்து தற்போது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியாக வினித் கோத்தாரி என்பவர் இருந்து வருகிறார் இந்த நிலையில் பாட்னா உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக இருக்கும் ஏ பி சாஹி எனப்படும் அம்ரீஸ்வர் பிரதாப் சாஹி என்பவரை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்க கொலிஞ்சம் பரிந்துரை செய்துள்ளது ஏ பி சாஹியின் பதவிக்காலம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதியுடன் முடிவடைய உள்ள நிலையில் அவர் தேர்வு செய்யப்பட்டால் சுமார் ஒராண்டு காலம் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக பணியாற்ற வாய்ப்புள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது பொருளாதாரத்தில் என்ன பிரச்சினை என்பதை மத்திய அரசுக்கு தெரியவில்லை என முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பொருளாதார மந்தம் மற்றும் அதை சமாளிக்க திறமையற்ற அரசு ஆகியவை இணைந்து நாட்டு மக்களை துன்பத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளதாக தெரிவித்தார் நகர்ப்புறங்களில் மூன்றில் ஒருவருக்கு வேலைவாய்ப்பு இல்லாத நிலை உருவாகியுள்ளதாக கூறிய மன்மோகன் சிங் கிராமப்புறங்களில் வேலையில்லா திண்டாட்டம் காரணமாக ஊர்களை காலி செய்து மக்கள் வெளியேறும் போக்கு அதிகரித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் அதிகப்படியான முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் முதலிடத்தில் இருந்த மகாராஷ்டிரா மாநிலம் தற்போது விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொள்வதில் முதலிடத்தில் உள்ளதாகவும் அவர் விமர்சித்தார் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிடும் அறிவிப்புகளை பார்த்தால் பிரச்சினை என்ன என்பது அரசுக்கு தெரியவில்லை என்று கூறிய மன்மோகன் சிங் எதிர்க்கட்சிகள் மீது குறை சொல்வதை மத்திய அரசு நிறுத்திவிட்டு பொருளாதார நிலைமை குறித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மத்திய அரசை குற்றம் சாட்டும் முன்னாள் பிரதமர் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் முதலில் தனது தோல்வியை பட்டியலிட வேண்டும் என மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் பதிலளித்துள்ளார் பொருளாதார மந்த நிலை அதனை சரி செய்ய திறமையற்ற அரசு என முன்னாள் மன்மோகன் சிங் முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் சாடியதற்கு மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கண்டனம் தெரிவித்தார் டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் எங்கே தவறாக சென்றும் எதனால் நாட்டில் மிக சிறந்த பொருளாதார வளர்ச்சி உருவாக்க முடியவில்லை ஏன் ஒரு நேர்மையான அரசை வழிநடத்த முடியவில்லை எதனால் யாருக்கும் எதுவும் செய்ய முடியாமல் போனது பத்தாம் எண் ஜன்பத் சாலையில் உள்ள சோனியா காந்தியின் வீட்டிலிருந்து வரும் உத்தரவை ஏற்பதை தவிர தானாக பிரதமர் என்ற அடிப்படையில் சொந்தமாக எந்த ஒரு முடிவையும் எடுக்க முடியாமல் போனது ஏன் என சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் மக்கள் பணத்தை கொள்ளையடித்தவர்களை சிறையில் அடைக்கும் பணி துவங்கிவிட்டதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் பார்லி என்ற இடத்தில் நடைபெற்ற பாஜக தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி காஷ்மீரில் முன்னூற்றி எழுபது சட்டப்பிரிவு நீக்கம் குறித்து வரலாற்றில் வாதிக்கப்படும் போது நாட்டு நலனுக்காக எடுக்கப்பட்ட அந்த முடிவு குறித்தும் அப்போது அதனை எதிர்த்தவர்கள் விமர்சித்தவர்கள் அவர்களின் கருத்துக்கள் குறித்தும் நினைவில் கொள்ளப்படும் என்றும் கூறினார் 
காஷ்மீரில் இந்துக்கள் அதிகம் இருந்தால் சிறப்பு சட்டம் நீக்கம் என்ற முடிவில் பாஜக எடுத்திருக்காது காஷ்மீர் குறித்த மத்திய அரசின் முடிவால் நாடு அழிந்துவிடும் என்றெல்லாம் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் பேசியதை சுட்டிக்காட்டிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி தற்போது முடிவு எடுத்து மூன்று மாதங்கள் ஆகிவிட்டது நாடு அழிந்துவிட்டதா என்று கேள்வி எழுப்பினார் யாராவது காஷ்மீர் செல்ல வேண்டும் என்றால் அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து தருகிறேன் என்று கூறிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மக்கள் பணத்தை கொள்ளையடித்தவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்படும் பணிகள் துவங்கி விட்டதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் மகாராஷ்டிரா சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெற்று அனைத்து சாதனைகளையும் முறியடிக்கும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதிபட தெரிவித்தார் பாதுகாப்பான நாடாக இலங்கை உருவாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிபர் வேட்பாளர் கோத்தபய ராஜபக்சே தெரிவித்தார் இலங்கையில் அதிபர் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது முக்கிய வேட்பாளர்கள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனா கட்சியின் அதிபர் வேட்பாளர் கோத்தபய ராஜபக்சே கண்டி பகுதியில் நடந்த தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் பங்கேற்றார் அப்போது பேசிய அவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தை மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்தி புலனாய்வு பிரிவினரிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களை மீண்டும் அவர்களுக்கு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தார் புலனாய்வு பிரிவினருக்கு சட்ட பாதுகாப்பை வழங்கி பாதுகாப்பான நாட்டை உருவாக்குவோம் எனவும் கூறினார் பச்சோந்தி கூட நேரம் பொறுத்துதான் நிறம் மாறும் எனவும் ஆனால் ஸ்டாலின் நொடிக்கு நொடி நிறம் மாறுவார் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம் செய்துள்ளார் விக்கிரவாண்டி தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர் முத்தமிழ் செல்வனை ஆதரித்து தும்பூர் பகுதியில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வாக்கு சேகரித்தார் அப்பொழுது பேசிய அவர் நீட் தேர்வை கொண்டு வந்தது திமுக தான் என்றே நீட் தேர்வுக்கு எதிராக அதிமுக அரசு வழக்கு தொடர்ந்ததாகவும் தெரிவித்தார் திமுக கூட்டணிக்கு முப்பத்தி எட்டு எம்பிக்கள் இருந்தும் என்ன பயன் என கேள்வி எழுப்பிய முதலமைச்சர் உள்ளாட்சி தேர்தல் தாமதம் ஆனதற்கு காரணம் திமுக தான் என்றும் வருகின்ற டிசம்பர் மாதத்திற்குள் உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிந்து அனைவரும் பொறுப்பேற்பார்கள் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் அதிமுகவின் நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு தொடக்க விழாவை ஒட்டி சென்னை ராயப்பேட்டில் உள்ள தலைமை அலுவலகத்தில் எம்ஜிஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா சிலைகளுக்கு கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் அதிமுக கட்சியின் நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு தொடக்க விழா இன்று கொண்டாடப்படுகிறது இதனையொட்டி சென்னை ராயப்பேட்டில் உள்ள கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் எம்ஜிஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா சிலைகளுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது இதில் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு எம்ஜிஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா சிலைகளுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் இந்நிகழ்ச்சியில் அவைத்தலைவர் மதுசூதனன் அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் செய்தி தொடர்பாளர் வைகை செல்வன் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சிக்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அதிமுகவை விட பெரிய இயக்கம் எதுவும் இல்லை என்றும் உலகம் உள்ளவரை அதிமுக நிலைத்து நிற்கும் என்றும் புகழாரம் சுட்டினார் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் உடல்நலக்குறைவு மற்றும் சாலை விபத்துகளில் உயிரிழந்த காவலர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா மூன்று லட்சம் ரூபாய் வழங்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் உடல்நலக்குறைவு மற்றும் சாலை விபத்துகளில் உயிரிழந்த இருபத்தி ஐந்து காவலர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலையும் அனுதாபத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறியுள்ளார் உயிரிழந்த இருபத்தி ஐந்து காவலர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா மூன்று லட்சம் ரூபாய் முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடியில் பெய்த கனமழையினால் பேருந்து நிலையத்தில் மழைநீர் வெள்ளம் போல் தேங்கியுள்ளது இதனை அகற்றக்கோரி அப்பகுதி பெண்கள் நாற்று நட்டு மீன்பிடிக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் 
கடந்த இரு நாட்களாக தூத்துக்குடியில் பெய்த கனமழையின் காரணமாக தற்காலிக பேருந்து நிலையத்தில் மழைநீரானது வெள்ளம் போல் தேங்கியுள்ளது இந்த மழைநீரால் டெங்கு கொசுக்கள் உற்பத்தி மற்றும் நோய்கள் பரவும் அபாயம் உள்ளதாகவும் வெளியூர் செல்லும் பயணிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இதனை அடுத்து சமூக ஆர்வலர் மற்றும் வழக்கறிஞர் தொண்டன் சுப்பிரமணி தலைமையில் பெண்கள் குழுவினர் நாற்று நட்டு மீன்பிடிக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது சொன்னோம் மழை பெய்தால் நிச்சயமாக எங்க குளம் போல் தண்ணி தேங்கும் என்று சொன்னோம் யாரும் அதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை இப்பொழுது குளம் போல் இங்கே தங்கி தேங்கி இருக்கிறது இந்த குளம் போல் தேங்கி இருக்கின்ற நீரை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் சாலை பராமரிப்பு செய்து எப்படியும் மூன்று வருட காலம் இங்கே இந்த பேருந்து நிலையம் நடக்கும் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது இதற்கு நிச்சயமாக நிரந்தரமாக உள்ளே பஸ் ஸ்டாண்ட்லே சாலை வசதி ஏற்பாடு செய்து இங்கே தண்ணீர் தேங்காமல் உடனே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன் தீபாவளியை முன்னிட்டு சென்னை தீவுத்திடலில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பட்டாசு கடைகளில் விற்பனை தொடங்கியுள்ளது தீபாவளி பண்டிகை முன்னிட்டு சென்னை தீவுத்திடலில் அறுபத்து ஐந்து பட்டாசு கடைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன சென்னை பட்டாசு விற்பனையாளர்கள் நலச்சங்கத்தினர் சார்பில் இந்த பட்டாசு கடைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன தீவுத்திடலில் உள்ள பட்டாசு கடைகளில் தினமும் காலை எட்டு மணி முதல் இரவு பதினொன்று முப்பது மணி வரை விற்பனை நடைபெறும் பட்டாசு புகையினால் சுற்றுச்சூழல் மாசுபடாத வகையில் இந்த ஆண்டு பசுமை பட்டாசுகள் அறிமுகம் செய்யப்படுகின்றன தீவுத்திடலில் விற்பனை செய்யப்படும் பட்டாசுகள் குறிப்பிட்ட அளவு தள்ளுபடி விலையில் விற்கப்படுகிறது இங்கு மற்ற இடங்களில் கிடைப்பதை விட குறைவான விலையில் பட்டாசுகள் கிடைக்கும் அனைத்து வகையான பிராண்ட் பட்டாசுகளும் ஒரே இடத்தில் கிடைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பட்டாசு கடை தொடக்க விழாவில் வணிக சங்க பேரவைத் தலைவர் வெள்ளையன் நடிகர் ஆரவ் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெள்ளையன் பட்டாசு வெடிப்பதற்கு நேர கட்டுப்பாடு கூடாது என்றும் ஆன்லைன் மூலம் பட்டாசு விற்பனை முற்றிலுமாக தடை செய்யப்பட வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தார் கட்டுப்பாடுகளை போட்டு இன்னமும் சிரமத்துக்குள்ளாக கூடாது என்பதுதான் ஆன்லைன்ல எந்த வியாபாரம் நடக்கக்கூடாதுன்றது தான் எங்களுடைய கருத்து பட்டாசு வியாபாரம் மட்டும் இல்லை ஆன்லைன்ல புக்கிங் பண்ணி வீட்டுக்கே பொருள் வந்து விட்டால் அப்புறம் எப்படி சின்ன கடைகள்லாம் வியாபாரம் நடக்கும் அதனால ஆன்லைனை முழுமையாக தடை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரவையின் ஒரு அழுத்தமான கருத்து ஆந்திர மாநிலம் கடப்பா வனப்பகுதி லாரியில் கடத்த முயன்று மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்புடைய செம்மரக்கட்டைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன ஆந்திர மாநிலம் கடப்பா மாவட்டம் அட்லூர் வனப்பகுதியில் வனத்துறையினர் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது குஜராத் பதிவு எண் கொண்ட லாரி ஒன்று நின்று கொண்டிருந்தது அந்த லாரியை சோதனை செய்த அதிகாரிகள் அதிலிருந்து சுமார் மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்புடைய இருநூற்று முப்பத்தி மூன்று செம்மரக்கட்டைகள் பறிமுதல் செய்தனர் லாரியில் யாரும் இல்லாத நிலையில் லாரியை மீட்டு சித்தவட்டம் வனத்துறை அலுவலகத்திற்கு அதிகாரிகள் கொண்டு சென்றனர் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் செம்மரக்கட்டைகளை கடத்த முயன்று கும்பலை தேடி வருகின்றனர் எம்ஜிஆர் நகர் மற்றும் வடப்பழனியில் பெண்களிடம் பணம் பறித்த இரண்டு திருநங்கைகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளன சென்னை எம்ஜிஆர் நகர் சூளைப்பள்ளம் அம்மன் கோவில் திருவை சேர்ந்தவர் தேன்மொழி இவர் அதே பகுதியில் பூ வியாபாரம் செய்து வருகிறார் கடந்த ஒன்பதாம் தேதி தேன்மொழி கடைக்கு வந்த திருநங்கை ஒருவர் ஆசிர்வாதம் செய்வது போல் நடித்து அவரது கவனத்தை திசை திருப்பி அவரிடமிருந்து பத்தாயிரத்து அறுநூறு ரூபாயை பறித்துக் கொண்டு இருசக்கர வாகனத்தில் தப்பி சென்றார் இதேபோல் வடப்பழனியைச் சேர்ந்த சுகுணா கடந்த பத்தாம் தேதி மாலை ஜவுளி கடைக்கு செல்வதற்காக வீட்டிலிருந்து வெளியே வந்தார் அப்போது ஆட்டோவில் வந்த மூன்று திருநங்கைகள் சுகுணாவை ஆசிர்வாதம் செய்து பணம் வாங்கினர் அப்போது திடீரென சுகுணாவிடமிருந்து பத்தாயிரம் பணத்துடன் மணிப்பசை பறித்துக் கொண்டு ஆட்டோவில் தப்பி சென்றனர் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவான காட்சிகளைக் கொண்டு மேற்கொண்ட விசாரணையில் புளியந்தோப்பை சேர்ந்த ஷைலஜா காவ்யா என்பது தெரியவந்தது இதனையடுத்து இருவரையும் போலீசார் கைது செய்து புழல் சிறையில் அடைத்தனர் அவர்களிடமிருந்து ஐந்தாயிரம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தக்கலை அருகே கை துப்பாக்கியோடு பள்ளிக்கு வந்த ஆசிரியரை போலீசார் கைது செய்தனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தக்கலை அருகே முளக்குமுடு பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருபவர் மார்டின் தாமஸ் இவர் கடந்த சில நாட்களாக பள்ளிக்கு கை துப்பாக்கி கொண்டு வந்துள்ளார் இதனை அறிந்த சக ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் அவரிடம் விசாரித்த போது தன்னை உளவுத்துறை அதிகாரி என்றும் இலங்கை தேவாலயத்தில் நடைபெற்ற குண்டுவெடிப்பில் குமரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சிலருக்கு தொடர்பு இருப்பதால் அது குறித்து விசாரிப்பதற்காக தாம் வந்துள்ளதாக கூறியுள்ளார் 
இதை கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த ஆசிரியர்கள் இது பற்றி பள்ளி நிர்வாகத்திடம் தெரிவித்ததை அடுத்து பள்ளி நிர்வாகத்தினர் தக்கலை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர் தாமஸை கைது செய்த போலீசார் கைத்துப்பாக்கி பறிமுதல் செய்து சோதனையிட்டனர் அவரிடமிருந்து பொம்மை துப்பாக்கி என தெரியவந்தது இதுகுறித்து போலீசார் தாமஸ் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவரா என்ற கோணத்தில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்